Una pregunta, si usted no fuera a trabajar durante uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco días, su jefe lo recibiría, le seguiría, le seguiría dando trabajo y además de esto le pagaría su sueldo uno encima del otro. No sé, pero la realidad es que en Colombia existen las famosas vacas sagradas. Existen personas que ni siquiera van a trabajar y, se, y le cuestan al país al año, escuchen bien, al año, más de 1.200 millones de de pesos y esa es la realidad bueno para que entiendan un poquito el contexto miren el video hasta el final y no olviden suscribirse a mi hijo e ave maría bueno resulta que en la constitución del 91 se crearon seis curules o seis puestos seis puestos en el congreso de la república un puesto iría para las comunidades indígenas a la Cámara de Representantes. Dos puestos para el Senado de Comunidades Afrodescendientes, eh, indígenas, perdón. Y dos puestos, sí, en la Cámara de Representantes para las comunidades afrodescendientes. Pero también hay un, habría un puesto para los colombianos residentes en el exterior. La idea de crear estos puestos en el Congreso era principalmente para que estas comunidades pudieran debatir programas y proyectos que beneficiaran a sus comunidades y que al mismo tiempo y que al mismo tiempo pudieran debatir programas y proyectos que estuvieran a favor o en contra de estas comunidades. Ese, ese era el objetivo principal de estas curules. La realidad es que las curules las curules de nosotros, las comunidades afrodescendientes, nunca han sido ocupadas por personas idóneas y que trabajen por nuestras comunidades. Esa es la realidad. La realidad es que este representante que nos ha dado la espalda a nosotros, los afrodescendientes, le cuesta al Estado colombiano más de 1.200 millones de pesos. Y, y no va ni siquiera a trabajar ni a debatir programas y proyectos para apoyar a nuestras comunidades. No ha presentado ningún proyecto. Este representante, lastimosamente, podría volver a, a, volver a repetir curul, debido a, que de debido a que tiene el apoyo de la congresista más votada del Centro Democrático, que se llama María Fernanda Cabal. Ya sabrán de quién me estoy refiriendo, a Miguel Abraham, Polo Polo. Y digo que podría lastimosamente repetir Curul, porque el candidato que se atreva a enfrentarlo en las elecciones de 2026, tendría que tener un caudal electoral de más de 100 millones de votos. ¿Qué opinan ustedes con, con, con esto? Y no, pero espera, esperen, no olviden esto que es muy importante. Yo soy el pueblo al poder.